ఒక పావుకి అలవాటైంది మన మనస్సుకు అలవాటు చేయలేకపోతే దోషం ఎవరిది మనస్సుకున్న చాలా గొప్ప బలం ఏమిటో తెలుసా అండి అదే బలహీనత కూడా మీరు ఉండమన్న చోట అది ఉండదు అంటే రమణ మహర్షి ఒక గొప్ప ఉదాహరణ చెప్తారు ఆడవాళ్ళు నీటి కడవలు తల మీద పెట్టుకుని నడిచి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు నడిచి వెళ్ళిపోతున్నప్పుడు ఒకళ్ళతో ఒకళ్ళు మాట్లాడుకుంటుంటారు మాట్లాడుకుంటూ వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు కానీ కాలు దేని మీదైనా ఒక రాతి మీద పడింది అనుకోండి అని ఇలా కాలు పట్టుకోరు అని కుండ పట్టుకుంటారు తల మీద ఉన్న కుండని రక్షించుకోవడం దృష్టి ఉంటుంది మాట్లాడుకుంటూ నవ్వుకుంటూ మాటలు చెప్పుకుంటూ వెళ్ళిపోతుంటారు ఇవన్నీ జరుగుతున్నా దృష్టి తల మీద ఉన్న కుండ మీద ఉన్నట్టు భక్తి పరిణతి చెందితే నువ్వు ఏ పనిలో ఉన్నా నీ మనస్సు ఈశ్వర పాదముల దగ్గర చేరగలుగుతాడు ఎక్కడ ప్రారంభం ఈశ్వర కథ వినడంతో ప్రారంభం ఇప్పుడు మనస్సు ఏమైంది ఒక బలహీనత ఉన్నది ఏమిటా బలహీనత నువ్వు ఈశ్వరుడి దగ్గర ఉండవే ఉండదు వెళ్ళిపోతుంది తప్పు దానిదా ఆసారాన్ని అందివ్వడంలో తేడా చేసిన మనదా మీరు ఇంద్రియాలని ఎలా వాడితే అది అలా పుచ్చుకుంటుంది దాని తప్పే ఉండదు ఈ లక్షణం పాముకుందండి ఇలా మనిషి కనపడితే బుస్సుమనే పాము పది మాటలు పాముల వాడు అలవాటు చేస్తే అంత మంది మనుషులు చుట్టూ కూర్చున్నా సరే వాడు ఊత్తుంటే అది పడగ విప్పలా ఆడుతుంది ఒక పావుకి అలవాటైంది మన మనస్సుకు అలవాటు చేయలేకపోతే దోషం ఎవరిది మనదే మన ఎందు ప్రయత్నం లేదు దీన్ని శుకుడు ఎత్తి చూపిస్తున్నాడు భాగవతంలో అందుకని మనస్సుకి ఆలం మరణ ఇస్తుంది భాగవతం మారుస్తుంది మనసుని ఈశ్వరుడి వైపుకి తిప్పుతుంది ఇది అందరూ పొందగలరా ఈ అదృష్టం పొందాలంటే పుణ్యబలం ఉండాలి ఈశ్వర అనుగ్రహం ఉండాలి ఎవరికి అనుగ్రహం ఉంటుందో వాళ్ళనే ఆయన అడ్మిట్ చేస్తాడు అందరినీ తీసుకొచ్చి కూర్చోపెట్టాడు శుకుడి దగ్గర పరీక్షిత్తుని మాత్రమే వినేటట్టు చేశాడు ఎవరెవరికి ఈశ్వరుడు అనుగ్రహిస్తే వాళ్ళు వాళ్ళు మాత్రమే భాగవతం వినగలరు తప్ప అందరూ భాగవతం వింటారనే నమ్మకం ఉంటుందా అంటే ఉండకపోవచ్చు అందుచేత నువ్వు భగవత్ కథాశ్రవణముతో ప్రారంభము చెయ్యి ఈ సమస్త జగత్తుని సృష్టించి